Muito boa noite, você de casa. Boa noite, João Zanini. Vambora, quintou com mais uma edição do Giro Regional. E é inevitável hoje, temos que falar sobre as consequências da chuva da última quarta-feira. né? Então, o nosso giro é por alguns dos municípios afetados. A gente começa por Siderópolis, que por lá duas pontes acabaram cedendo por conta da força da água que carregou parte das cabeceiras dessas pontes, foi na comunidade de Rio Albina e Rio Jordão, mas a Secretaria de Obras por lá já resolveu prontamente, o trânsito segue liberado e normalmente nesses pontos, nessas pontes que a gente está mostrando. Em Araranguá, a Prefeitura decretou situação de emergência, afinal de contas, pelo menos 70 pessoas ficaram né, desabrigadas, essa é uma uma contagem feita pela Defesa Civil do município e que segue também acompanhando o caso junto com a Secretaria de Assistência Social. E saindo deste assunto, vamos falar de saúde, vamos, vamos até Cocal do Sul, porque por lá, a partir do mês de agosto, a partir de agora, a unidade de saúde do centro começa a funcionar também no sábado, né, com horário estendido entre 8 e 12 horas, para atender aquelas pessoas que precisam colocar em dia o calendário vacinal. Essa programação vai se estender até o dia 3 de setembro, né? E lembrando que no dia 20 de agosto vai haver, então, uma edição de um dia D de vacinação para que todos os sucocalenses possam aí colocar a vacinação em dia. Agora, João, eu volto com você ao estúdio. Um forte abraço.